Vamos a Chilpancingo eh, Guerrero, eh, recordará que hablamos aquí con Gustavo Alarcón, el suplente del alcalde asesinado en Chilpancingo, eh, decapitado, su cabeza fue dejada en el toldo de la camioneta, su cuerpo al interior con la credencial de elector, el alcalde Alejandro Arcos, eh, bueno pues a... Hasta hoy, esto pasó el domingo, hasta hoy no se ha determinado quién va a quedar al frente del gobierno de Chilpancingo. Gustavo Alarcón él levantó la mano, dijo que él va, que él está dispuesto a asumir este cargo, pero hay otra versión que habla que podría hacerlo la viuda de Alejandro. Lenin Ocampo, del sur de Guerrero, ¿qué sabemos, Lenin? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues fíjate, Azucena, que sí es este, desde el día de ayer, se había mencionado que Sandra... Eh, Solís Peralta, que es la esposa viuda de Alejandro Arcos, también eh, como que la estaban anotando para suplir a su esposo ¿no? en, en este ayuntamiento en Chilpancingo, pero fíjate que durante este día y también sobre, en la madrugada, pues también ya el ayuntamiento ha mandado una invitación a los medios de comunicación, donde señalan que a las 11 de la mañana puede tomar protesta eh, Gustavo Alarcón, y al mediodía será presentado también en el Congreso, aunque fuentes del Congreso han señalado que pues no, no habían mandado ninguna notificación al Congreso del Ajá. Estado, sobre todo el alcalde suplente Gustavo Larcón, después de que pues el, el propietario Alejandro Arco fuera asesinado no el pasado domingo. Entonces, eh, estamos así como que eh, ya hay una invitación de parte eh, en los grupos, no principalmente medios, Ajá. que a la una convocatoria. De la mañana, Ajá una convocatoria para que asistan medios de comunicación y el cabildo de toma protesta, en este caso en el ayuntamiento, y al mediodía se está manejando que toma ya una eh, protesta oficial en el Congreso del Estado, pero hasta el día de ayer eh, el Congreso, pues bueno, tiene que sesionar, lo que yo entiendo que tiene que sesionar, y después de esa sesión, pues llaman a la toma de protesta. Hoy a lo mejor eh, eh, sesiona el Congreso, se llama este eh, a, a, a Gustavo Larcón, pero también decirte que ayer la gobernadora recibió a la que es síndica, ¿no? Una síndica eh, se llama Jacarandas, también Jacaranda Solís, y ella eh, es del Partido de la Revolución Institucional y tuvo una reunión ayer con la gobernadora y entiendo que pues, era eh, la que había quedado como, eh, en este caso, como suplente, ¿no? Alejandro Arcos. Así que, pues, entre que puede llegar Gustavo Alarcón, pero que también hay gente que quiere que llegue la esposa de Alejandro Arcos y la gobernadora, pues, ayer en forma de reconocimiento, recibe a la síndica a, a, eh, Jacaranda, se llama Jacaranda Solís, Ajá. eso es una foto que mandan en la tarde en los medios de eh, lo, eh, comunicación del Estado de Guerrero, y que bueno, entonces estamos en un dilema porque a las 11 ya habían citado a los medios, al mediodía, según también pretenden tomarle protesta, aunque todavía debe una sesión de por medio, ¿no? Y hay que decir que eh, Alejandro Arcos llegó por tres partidos, ¿no? Por el PRD, por el PAN y por el Partido de la Revolución Institucional. Realmente Alejandro Arcos era del PRD, así que yo creo que también ahí va a haber eh, entre los tres partidos, pues bueno, una búsqueda, ¿no? Por quedar también alguno de ellos en, en digamos, en la alcaldía de la capital. Pues, pues, ¿qué, qué es? ¿Cuánto, ¿Cuánto sospechosismo, como diría el clásico? ¿Cuánta opacidad? Lo que me dices entonces, Lenin, es que es posible que hoy a las 11 de la mañana tome protesta el nuevo alcalde o alcaldesa de Chilpancingo. No, están invitando exactamente para que vayamos, para que los medios asistan a la toma de protesta de Gustavo Alarcón. Ah, de Gustavo Alarcón específicamente. De Gustavo Alarcón específicamente. Y también están diciendo que al mediodía el Congreso lo va a ratificar. Uy, bueno, y la posibilidad entonces de la síndica y de la viuda de Alejandro, eh, ¿está descartada? Pues ahí también es una cuestión ahí política, ¿no? Porque te comentaba que son tres partidos, entre los tres partidos pueden elegir a lo mejor una terna y enviarla ellos mismos al cabildo. En este caso, pues Gustavo Alarcón se adelanta también eh, desde el día lunes, ya mencionando que quería pues, ser el alcalde de Chilpancingo, pero también hay que decirte que él viene por el Partido Acción Nacional, un partido que no tiene mucha presencia aquí en la capital. Son la fuerza de, de Chilpancingo, prácticamente es el PRD, que en este caso, pues, eh, por la cuestión de, de, del apoyo a, a Sandra a Sandra Solís, esposa de del alcalde Alejandro Arcos, y de uh -huh. parte de la síndica del PRI, es Jacaranda Solís, que es uh -huh. la síndica priista. Entonces, 
Uy. Pues es más bien un, un acuerdo en pro, político, ¿no? Sí, eh, sí. Oficialmente pues, le tocaría a Gustavo Larcón por ser el sí. suplente, pero bueno, tendrían que ratificarlo primero los partidos, después el Cabildo, y en este caso pues también el Congreso del Estado. Bueno. En tal caso que a lo mejor no llegue a un acuerdo, pues la, la gobernadora tiene el derecho también de mandar una terna para y llamar a elecciones extraordinarias si no es que llegan a un acuerdo también entre los partidos. Bueno, increíble, ¿verdad? Este, es decir, eh, increíble que alguien quiera estar al frente de, de un lugar como Chilpancingo. Eh, se necesita, no sé, yo pensando bien, por supuesto, con buena intención, pues se necesita mucho valor, se necesita mucha entereza, porque literalmente la vida está de por medio. Lo que pasó con el alcalde electo de Chilpancingo, del PRD, con con Alejandro, con Alejandro Arcos, bueno, pues fue horror, horrorífico, fue espantoso, fue una escalada de violencia cuando pensamos que ya no hay más, ¿no? Ya no hay más posibilidades de horrorizar este país, pues los eh, criminales la encuentran, quedan muchas dudas todavía, no hay una respuesta a los cuestionamientos que se han hecho desde Guerrero sobre la declaración, por ejemplo, que hizo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, diciendo que de alguna forma él había ido a una reunión a petaquillas, que había ido solo, que había ido sin escoltas, eh, sabiendo que ese territorio, bueno, pues es un territorio dominado por uno de los dos grupos del crimen organizado, los, los ardillos y los... Los ardillos. Tlacos, y los tlacos. En fin. Eh, sí. Es este, un, eh, digamos que yo creo que el que llegue, pues debe llegar también eh, sabiendo, ¿no? Que no es muy fácil gobernar, sobre todo Chilpancingo. En el caso de Alejandro, pues intentó pues a lo mejor mantener una tregua eh, teniendo en paz a los tres grupos que operan en Chilpancingo, bueno. pero bueno, yo sí le veo muy difícil, o, bueno. salvo que pues, se tenga uno que acoplar a los grupos que mandan. Sí, ¿no? Entonces, o te sientas que... a platicar con ellos, como hizo Norma Atilia Hernández, la exalcaldesa de Chilpancingo, que quedó evidenciado, grabado, para todos claro, que se sentó a, nego no sé, a negociar, a platicar, a acercarse con el líder de los ardillos, porque así quedó mm. en, en varios videos y en varios audios documentado, o te sientas, o te pasa probablemente lo que le pasó a Alejandro Arcos. Exactamente, bueno. ¿no? Y que fue una, un mensaje muy, muy directo, ¿no? No había sí. pasado esto con un alcalde, al menos que tiene la capital, y que, pues bueno, fue dejado de capital, ¿no? Y, y con un mensaje claro, ¿no? A, sí. Al que, al, yo creo que al siguiente que venga, ¿no? Creo, al que sí. Como decir, se alinea o no. Claro. Ya saben lo que pasa, ¿no? Claro. Tremendo. Lenin, bueno, gracias. Cualquier novedad eh, nos indica si vamos contigo, si eres tan amable. Gracias, Lenin. Que estés bien, Azucena, un saludo al auditorio. Reportero del Sur de Guerrero. Esto nos dijo esta semana Gustavo Alarcón respecto a que aceptaba sustituir a Alejandro Arcos en la alcaldía de Chilpancingo. ¿Usted va a asumir la alcaldía de Chilpancingo? Sí, así es. Uy. ¿Y cómo llegó esta decisión? Sí, de... Porque el compromiso que hicimos con Alejandro desde un principio puede servir a nuestro Chilpancingo. Bueno, doctor, ¿cuándo asume la alcaldía? Pues todavía se están llevando a cabo el procedimiento legal, posiblemente sea hoy o mañana o pasado, entonces, bueno, pues de acuerdo según, a cómo se vayan dando las actividades. Según nos dice Lenin Ocampo, será, será hoy cuando asuma la alcaldía de Chilpancingo. 